Welcome back to my channel. Today, I should share ko sa inyo kung paano maging isang home-based online English teacher. So, I have been an online English teacher for almost 5 years now. So, 2016 natin ako nagsimula. Ang company namin is Native Camp. Ang Native Camp ay isang Japanese company. They're offering English lessons to Japanese. Uh, may Chinese at may mga Taiwanese din. But most of their students are Japanese. Ang nagustuhan ko dito sa Native Camp ay meron ka talagang flexibility sa time mo. Ngayon is home-based na ako. Before, I was office-based. But mas gusto ko yung home-based kasi napipili ko yung mga time na gusto kong mag-klase at hindi. So, isi-share ko sa inyo yung mga benefits na yun. Number one is, you are the boss. Okay? So, sa time mo, ikaw ang magpipili kung kailan ka magkakaroon ng klase or i-close mo ba, mag day off ka ba, or kung sakali may vacation ka, pwede mo siyang i-close in advance and hindi ka mamaworry na hindi ka makakapunta. Or, kung wala kang plano, pwede mo siyang i-open in uh, ahead of time. So, depende yun sa'yo. At kapag nagbago yung plans mo, pwede mo siyang i-close as long as hindi yun reserved classes. And pangalawang benefits is you can work from home. So, sa pandemic ngayon, mas mabuti na nasa bahay tayo at maka-earn tayo ng money sa pamamagitan ng online jobs. So, being an online English teacher, yan talaga yung napakagandang opportunity na makakaroon ka ng income kahit nasa bahay ka lang. Kailangan mo lang ng mga basic things upang maging isang online English teacher. So, is, ito ay performance-based salary. So, nakadepende sa'yo yung salary mo. So, sa Native Camp kasi, binabayaran ka niya, hindi per hour, binabayaran ka per class na nagagawa mo. So, per class, may katumba sa iyo na amount kasi 25 minutes lang per class or sometimes 26 minutes. Also, kung maganda yung performance mo, may mga bonuses kang matatanggap uh, every after salary. Kung balak mo maging isang online English teacher, kailangan 18 years old ka above, hindi pwedeng underage, at hindi mo kailangang maging isang teacher by profession. Kail hindi kailangan ng teacher's license para maging isang, isang online English. Hindi din kailangan ng teaching experience pero plus points na din yun. So, bago ka mag-apply ng teaching position as online English teacher, kailangan meron ka ng mga ito. One, laptop or personal computer. Napaka-importante nito kasi si Native Camp, hindi sila nag-a-allow ng smartphone sa pagkakandak ng klase kasi mahirap siya i-navigate at saka mahihirapan din yung students mo at ikaw. Uh, iPad, hindi din sila nag-a-allow. So, laptop lang talaga at personal computer. Pangalawa, internet connection. So, magiging useless yung laptop or PC mo kung wala kang internet connection. So, sa Native Camp, at least meron silang minimum speed requirement na 2 Mbps pero I suggest try to get higher speed kasi um, may mga cancellations kung yung klase mo is nade-delay. For example, uh, yung connection mo is unstable, may chance na makancel yan, mahihirapan kang mag-log in, for example, at malilate ka. So, pag yun ang mga nangyayari, yung klase mo ay maaaring makancel at magiging uh, ma madededuct yun. May penalty yun. Number three is headset. So, yung headset, uh, mas mabuti na noise cancelling siya kasi medyo strict si Native Camp when it comes to background noise. So, for example, habang nagka-classic ka, may nag-video ke, may nagsasabong, or may nag-disco, so hindi pwede yun. Madi-distract yung klase mo at yung students mamawawala ng focus at tendency na magkakaroon ka ng complaints from your students kasi ayun ng mga students, syempre na medyo noisy. Baka hindi kayo magkaintindihan or hindi kanya masyadong marinig, mahihirapan kayong dalawa. Make sure yung environment mo is hindi talaga maingay. At susunod is yung background. So, yung background ng Native Cup na nire-require nila is plain white. So, may mga companies naman na nag-require ng kahit anong background, basta plain lang siya at walang masyadong mga distracted or hindi mo di-distract yung students yung mga eye-catching na background na nasa likod mo. Kasi sa Native Cup, may students ka na bata, may kids, my teens, my adult din. Mahihirapan ka kapag yung students mo wala sa focus kasi naka-focus na lang sa background mo. So, yung mga preliminary requirement, kapag nakapasa ka na sa, uh, sa application, uh, kailangan mong kumuha ng BPI account or PNB account. Kasi sa salary day, which is nagaganap every 10th and 25th of the month, so twice sila nagbibigay ng sweldo, 
dinideposit nila sa BPI account or PNB account mo. Hindi nila ipinapadala sa money remittances. So, much better kung meron kang bank account na BPI or PNB kasi diretsyong papasok sa account mo. Na, ang napakaganda is nagdedeposit din sila ng money early if yung salary day is a weekend or a holiday. So, hindi sila late guys sa pagbibigay ng salary which is really good. Lastly, kailangan mong magkaroon ng TIN, T-I-N, kasi magkakaroon ka ng 10% deduction as part of the tax na babayaran natin. So, not too bad kasi um, higher naman yung rate nila. So, malaki din yung makukuha mo. At saka, kung nasa office base ka, mas marami silang deductions like pag-ibig, SSS. Pero pag home base ka, walang deductions na ganun si Native Camp. Yung 10% discount lang sa total na sweldo mo for that 15 days or first half of the month. Taxpayer na din tayo. So, kailangan din natin magbayad ng buwis. Pumunta tayo sa type of lesson. Sa type of lesson, merong dalawang klase. Ito yung booked or reserved class at sudden class. Sa booked or reserved class, yung student ay pipili ng time na, na na open sa schedule mo kasi makikita ng student yung schedule mo kung ano yung naka-open. So, pipili ang student ng time na gusto niyang magkaroon kayo ng klase. At kailangan nandyan ka na sa harap ng computer mo sa time na yun. So, malalaman mo naman kung may reserve class ka kasi kapag home base ka, may emails na ipapadala sa native camp sa'yo. Maa-aware ka talaga kung meron kang klase sa oras na ito ahead of time. At 15 minutes before the time is they will send you an email that your class is about to start. Sa sudden lesson naman, ibig sabihin sa word pa lang, sudden, yung student ay maaaring pumasok sa class mo anytime as long as open or naka-standby. Yan yung term dito stand by, ibig sabihin available ka for lesson. Kasi you have the choice to stand by and not, not stand by. For example, uh, wala kang book lesson sa time na to, gusto mong mag-break, gusto mong mag-CR, pwede mo namang i-click yung not stand by para walang student na makakapasok sa'yo. That's very important. Kapag ready kang mag-klase and opening schedule mo, you have to make sure it is on standby kasi kapag hindi, walang students na papasok sa'yo kahit nakaupo ka dyan sa harap ng computer mo for many hours. So, sa standby or sudden lesson, any student can enter your class at pipili lang sila ng, ng material. So, wag kang mag-alala kasi sa lesson ng mga students, meron na po silang naka-ready na mga topics at meron din dong translation sa mga students. So, you don't need to be fluent in Japanese or in Chinese para lang makapagturo ng English sa mga students. May mga translations na po doon. So, ang gagawin mo lang is just read the instructions. Lastly, salary. So, ito ang isa sa mga rason kung bakit gusto natin maging isang online English teacher. How much? Magkano nga ba ang pwedeng kitain ng isang online English teacher dito sa Pilipinas. Ang range ng salary is from 20,000 to 50 or 60,000 po. Depende po iyon sa sipag nyo. So sa native camp, sa dalawang type of lessons the sudden and booked class, may corresponding payments po iyon. At depende sa ranking nyo. Kung bago ka pa lang, yung starting salary mo sa booked lesson is 80 pesos per 25 minutes. Ibig sabihin, may 100 160 pesos ka for 50 minute class sa dalawang klase na yun. Not too bad, di ba? Kasi hindi naman mahirap yung klase. Madali lang talaga siya. Kapag medyo matagal-tagal ka na and may ranking ka na, pwedeng aabot sa 104 pesos per 25 minute of class. So, ibig sabihin sa dalawang klase or 50 minute class, meron kang 208 pesos. Sa sudden class, 55 pesos yung 25 minutes. At kapag magiging 26 minutes is 57.2 pesos ata yun. So, malaki na rin siya guys. So, ibig sabihin in 1 hour, magkakaroon ka ng 110 to 114 pesos. Malaki talaga siya guys, lalo na kapag nasa o, sa bahay ka lang. Ibig sabihin, wala kang babayarang transportation. Safe ka na doon. Tsaka, yung food mo, andyan lang. So, hindi mo na kailangan bumili pa ng food, kumain sa labas. So, nakaka-save ka na talaga. And plus points, pwede mo alagaan yung anak mo or yung family mo na sa bahay ka lang, na hindi ka umaalis, nakikita mo sila. At anytime, pwede kang mag-take take a break. So, marami talaga ang advantages sa pagiging isang home-based 
online English teacher. There you go guys! Those are the things that you need to prepare and you need to do to become a home-based online English teacher. So kung meron po kayong mga questions and suggestions, i-comment nyo lang po dyan sa comment box below at sasagutin ko po yun one by one. At meron din po akong link na ibibigay dyan kung paano kayo mag-apply and if gusto nyo pang magkaroon ng more information about the company, Native Camp, ibibigay ko din po yung website na kung saan pwede nyo silang makontakt. And if ready na kayong mag-apply, i-help ko din po kayo kung how to apply and how to pass the interview and demo lesson. So, sabihin nyo lang po sa comment and i-share ko din po yun sa inyo. And I will help you throughout the process. Maraming salamat po sa pagnunood and see you later or next time. And thank you for the love. Goodbye!